Дякую за увагу та до зустрічі. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. На початку я хотів проїхатися по життю Крістофера Ноуна, коротко переказавши його біографію та історію створення його фільмів. Однак, немов Бетмен у знаменній сцені з темного лицера, я різко змінив свій план та вирішив переписати сценарій цього відео з нуля. Я вирішив, що замість фокусу на вже 100 разів пережованих історіях зі зйомок його фільмів, я можу сконцентруватися на чомусь більш суб'єктивному, а саме на художній частині його стрічок. Перед створенням цього відео я й не думав, що поставити жирну крапку у питанні, чи можна назвати Крістофера Ноуна генієм, буде настільки просто. Але вважаєте ви його генієм чи ні, це все ще не скасовує факту, що творчість Крістофера надихнула тисячі, якщо не мільйонів людей, почати займатися творчістю, або ж просто полюбити кіно. Отож, у мене нарешті є відповідь на питання, чи є Нолан генієм. Оце ж не дощ, ми це сьогодні заговорили. Крістофер Нолан народився у Лондоні. На сьогоднішній день йому вже за 50. І тільки подивіться на нього у різних інтерв'ю. Завжди у костюмі, завжди з легкою щетиною через безперервну працю над новим кіно. Такий собі інтелігентний мужчина, укра... Британський режисер. І знаєте, він як людина дуже нагадує своє ж власне кіно. Настільки ж розумний та витончений, як і відкритий до абсолютно всіх людей. Він не вважає свої фільми кращими за інші. Так, як сказала Емілі Блант у інтерв'ю для The Hollywood Reporter, Кріс просто обожнює серію фільмів Форсаж. Тому що він розуміє, наскільки складно створити фільм. Навіть якщо це настільки відвертий кінофастфуд, як сімейні пригоди Домініка Торетто. Навколо його робіт можна відчути ауру унікальності, але ж ніяк не елітарності. Все через довір до глядача. Давайте покажу вам на прикладі. Ось хронологія подій з переслідування. Найпершої повнометражної стрічки Крістофера Нолана. Спочатку головний герой знайомиться з дівчиною, що не сподобається його напарнику. Далі головний герой б'ється зі своїм компаньйоном. А під кінець протагоніст прокидається після того, як його відгамселили аж до втрати свідомості. А ось як режисер перемішав ці події для глядачів. Майндфак, скажете ви? Ви ще не бачили інших фільмів Нолана. Відповім я вам. Дебютна стрічка Крістофера триває лише годину. І на цей короткий час голова глядача перетворюється на дошку розслідувача, на якій аж до фінальних титрів режисер поступово розклеює фото головних героїв, деталі історії та ключові події. Під час процесу її заповнення Автор не хоче, щоб ми просто сиділи склавши руки. В свою чергу, він сам довіряє нам ниточки з кнопочками, щоб ми самостійно відновили всю хронологію в своїй голові. Ви мало що зрозумієте, якщо будете дивитися фільми Нолана у розслабленому стані. Режисер потребує від вас постійну зосередженість. Він потребує вашу взаємодовіру. Тільки за цієї умови Крістофер зможе взяти вас за руку та провести своїм новим всесвітом, задовільнивши вашу потребу в унікальній емоціональній подорожі. Деякі фокусники кажуть, що якщо показати глядачу абсолютно все, то вся магія зникне. З цим було б важко не погодитися. Років десь сто тому. Але сьогодні абсолютно кожен має доступ до інтернету і вже нічого не є для нас секретом. Мабуть, саме через це фокусні вистави з часом пропали з наших радарів слідом за цирком. Тож я вже можу розказати вам, що магія Крістофера Ноуна полягає у чудо-монтажі. Гра з часом та хронологією подій – це його головні режисерські фокуси. Головна пристрасть режисера – починати свої фільми з кінця сюжету. Такий мув застосовується у третині його стрічок. Я серйозно, це яка справжня манія. Як і запрошувати Майкла Кейна вісім разів поспіль для зйомок у своєму кіно. І на відміну від інших авторів, режисерський стиль Крістофера Ноуна упродовж років не переживає кардинальних змін. Він з кожним разом тільки еволюціонує. Давайте для научного прикладу розберемо найперші короткометражки Нолана та спробуємо побачити, що було і є основою режисерського почерку митця протягом всього його життя. Пані та панове, найперша публічно відома режисерська робота Крістофера Нолана – Тарантелла 89-го року. 
І що ж ми тут можемо побачити? Зачатки всього того, що ми пізніше ще помітимо у більшості повнометражних робіт вже дорослого режисера. Перші розки любові Кріса до паралельного монтажу. Груз з часом. Початок з кульмінації. Та самого Кріса, якому на момент зйомок було всього 19 років. Тарантела – дуже сюрреалістична робота. Під час її перегляду глядач відчуває певний градус дискомфорту через крайню обскурність дії на екрані та важкозрозумілої історії. І мені чомусь здається, що якщо сьогодні показати Крістоферу його дебютну роботу, то він нормально та крінжене з неї. Тому давайте перейдемо до чогось серйознішого. Через 8 років він створив ще одну короткометражку під назвою «Дудулбак». Головний герой в ній майже 3 хвилини намагається когось бити капцем. До речі, на екрані прямо зараз скаче Джеремі Теобальд, старий друг Крістофера, з яким він познайомився ще в університеті. Він же зіграв головну роль у дебютній стрічці Нолана, а потім мав камео у першому Бетмені та Тенеті. Як ближче до кінця виявляється, весь цей час герой намагався вбити самого себе. Що в закінченні йому й вдалося. Одразу в декількох сенсах. Рекурсія Знову ж таки, які ознаки фірмового стилю тут можна побачити? Відсутність експозиції. Дія стартує одразу, без додаткового пояснення. Що в принципі відбувається, ми починаємо розуміти ближче до середини короткометражки. Час, як центральний рушій подій. А точніше часова петля, у якій застряв головний герой. Та багатозначне закінчення, яке закидує з пантеличного глядача у простір для роздумів. Як же ж це все знайомо. Демонстрація подій у фільмах Нолана дуже рідко буває прямолінійною. Найменш схожим на його інші фільми є детективний трилер «Безсоння». Все через те, що це був ремейк іншої стрічки. Отже, ідея та сценарій не належали Крістоферу. А разом з цим це був і перший великий студійний проєкт режисера. Напевно, молодий режисер боявся злякати старих дядьків з Warner Bros. у жодному сенсі нетривіальним кіностилем. А найнетипічнішим фільмом у кар'єрі режисера для мене виявився Дюн Кірк. Хоча навіть там нам паралельно демонструють аж три сюжетні лінії. На землі, воді та в повітрі. Але справа трошки не в цьому. Найулюбленіший жанр Крістофера Нолана – трилер. Режисер любить викликати у глядачів під час перегляду почуття невизначеності та хвилювання, змушуючи людей на кіносеансі знаходитися в стані тривожного очікування загрози. Але якщо в інших роботах режисера це відчуття напруги можна було відчути ближче до закінчення стрічки та лише в дозованих мірах, Дюнкірку це тривожне очікування переслідує глядача практично від початку до самої кульмінації історії про солдатів в очікуванні неминучої смерті. Тут ми підходимо до того, що Крістофер Нолан це мета-режисер, який обожнює ототожнювати глядача з головними героями своїх історій. Мементо – це фільм, який викликав неймовірний брейнфакт у кожного, хто колись його дивився. Головний герой фільму – по суті Рибка Дорі, який, як і персонаж мультфільму Піксар, також страждає від схожого різновиду амневзії. У протагоністу фільму відбуваються постійні провали в пам'яті. Леонард може прожити на одному з запасів пам'яті близько декількох хвилин, після чого його мозок влаштовує очищення кешу, та його спогади відкатуються до моменту X. Цей фільм найліпше характеризує слово «досвід», бо рідко коли від перегляду кіно можна відчути настільки унікальну суміш емоцій та відчуттів коли сприйняття світу головним героєм перекладається на самого глядача, при тому буквально. Разом з героєм поступово втрачаємо зв'язок з реальністю і ми, як глядачі. Сюжет у цій стрічці рухається від розв'язки до зав'язки, показуючи усі події задом наперед. Цілий фільм глядач залишається у стані інтриги, але не через очікування того, чим закінчиться історія Леонарда, а через те, що саме призволило до такого закінчення. Це фундаментальний підрив класичної сценарної організації. І замість того, щоб самому ще детальніше пояснювати її структуру, нехай за мене це зробить сам режисер. Кріс, будь ласка. So, okay, what do you have? You have the beginning of the film here. Um, what's the best way to draw it? The best way to draw it is as a hairpin. Like that. That's basically the end of the movie. This stuff is the black and white stuff. This is color. And this is running backwards as a series of jumps. And what we do is we cut between the two the whole way through. So we alternate scene here, scene there, scene there, scene there, scene there, scene there, scene there and they meet towards the end of the film. But then within this, 
you have flashbacks to a different timeline, which is actually even earlier, somewhere around there. Also within this, you have flashbacks to an earlier time, also somewhere within there. So I guess you could use the hairpin shape to represent the bulk of the film with the black and white with the color meeting in the last reel. Тобто ви зрозуміли, що пояснити будову сценарію, но воно легше було намалювати довбану діаграму, ніж розказати все за допомогою слів. Ось настільки у нього все заморочено. У Тенеті карта сюжету взагалі більше нагадує заплутану мапу метро, або ж діаграму з підручника алгебри. My life is like a Christopher Nolan movie. I don't really understand what's going on. I'd say don't try to understand it, just feel it. Ще для прикладу візьмемо «Престиж» — фільм про двох фокусників, які готові буквально вбити одне одного, аби дізнатися правду, яка стоїть за ілюзіями одне одного. У цій стрічці Нолан знову ж таки реалізує унікальний метаконцепт. Це фільм про людей, які займаються обманом своєї аудиторії, і цей фільм так само, як і його головні герої, обманює своїх глядачів. Ми, як і персонажі стрічки, хочемо розкрити секрети фокусників, але грамотна режисура не дає нам цього зробити, адже найголовніше в правильному фокусі — Відволікти увагу глядача. Саме для цього звання головного героя цієї історії постійно перескакує від одного фокусника до іншого. Саме через це нас постійно переносять по таймлайну від минулого до майбутнього, та від ще більш далекого минулого до ще більш далекого майбутнього. Цей фільм не мав фокус. Поки ти не знаєш його секрету, поки ти не в курсі про всі сюжетні твісти, ти буквально залишаєшся намагніченим енергією в очікуванню катарсису. В очікуванні розв'язки історії, яка не мов найкращий фокус, залишить вашу щелепу на рівні підлоги. Але попри заплутаний наратив, у все Нолана хочеться вірити. Через те, скільки часу та уваги він приділяє обґрунтуванню і поясненню фантастичних речей, у які на час перегляду ти починаєш вірити як у щось абсолютно реальне. Був би то механізм переміщень по снам з Інсепшену, чи інверсіонний турнікет з Тенету. Глядачу детально пояснюють та буквально розжують найдивніший елемент у вигаданому Нолоному Всесвіті, який без надлежного опису бій би поставити під загрозу усе занурення глядача у перегляд стрічки. Фільми Нолана найчастіше належать до жанру наукової фантастики. А що саме відрізняє наукову фантастику від звичайної? Правильна відповідь — науковість. Треба довести глядачу науковість фантастики — те, що вигадані елементи у його стрічках працюють за чітко сформульованими правилами. Навіть якщо ці правила є антинаучними. Але кому ж не наплювати? Це ж кіно. Тут можна побачити все, що завгодно. Локомотив посеред дорожнього затору. Водяну хвилю за вишки у декількох марочосів. Або ж людей, які живуть задом наперед. Нолан може як запустити глядача у справжній космос, так і видати максимально приземлений погляд на, здавалося б, абсолютно фантастичного героя. Something's in my ass. Бетмен mm-hmm. Нолана — це герой нового часу, який відповідає вимогам нового суспільства. Теракти 11 вересня 2001 року не пройшли безслідно. Тому у новому тисячолітті крилатий рицер Готема бореться не проти грабіжників банків або ж карикатурних злодіїв, які хочуть захопити світ. Бетмен Нолана бореться з терором як цілим явищем. Анархісти та ідеологічні терористи стануть новими ворогами темного лицаря, проти яких йому доведеться протистояти протягом цілих трьох фільмів. У новій трилогії нарешті знайшлося місце для психологічного аспекту головного героя. Тепер це не коміксовий супергерой без жодних сумнівів в собі. Бетмен Бейла постійно помиляється, навчається на своїх помилках та до останнього не певний, чи не приводять його дії навпаки до ще гіршого результату, ніж якщо б він залишився осторонь. У кіно про Бетмена нарешті з'явився аспект, притаманний, ви не повірите, кіно. Коли ти переглянув фільм, і потім разом з друзями можеш обговорити мотивацію персонажів, та чому щось в фільмі сталося саме так, а не як інакше. І нарешті, люди після сеансу в кінотеатрі могли замість того, щоб сказати щось на кшталт «Вау, це було круте кіно про супергероїв, чи оце я розумію кіно по коміксам». Нарешті могли просто сказати «Це був крутий фільм». А я вам нагадаю, що всього за 8 років до цього Бетмен користувався бет-кредиткою, красувався на екрані бет-сосками, бет-задом та бет-пенісом. Ось з якої глибини кризи Нолану вдалося витягти Бетмена. 
після чого і сам Крістофер, немов темний лицар над Готемом, здійнявся над кіноіндустрією і нарешті відкрив собі амплуа режисера світових блокбастерів. Inception – напевно найвідоміший фільм Крістофера Ноуна. Але якщо я запитаю у вас, яка перша асоціація виникла у вашій голові, коли ви почули назву фільму, ви, скоріш за все, не згадаєте якусь конкретну сцену. Ви згадаєте концепцію стрічки. Ви скажете, що це фільм про грабіжників, які подорожують по снам. Ви скажете, що це фільм про подорожі по снам. Ви скажете, що це фільм про сни всередині снів. Inception – це немов троянський кінь. Крістофер Нолан під видом типічного блокбастеру про перестрілки та вибухи проніс у кінотеатри фільм, який дивує своєю непередбачуваністю та сценарною глибиною. Але ідея Юнсепшена, найбільш успішної авторської стрічки режисера, тим, як і всіх інших фільмів Крістофера Нолана, ніхто так і не зрозумів. В Голлівуді. Справа в тому, що унікальний концептуальний почерк Нолана робить усі його ідеї штучними по суті, невідтворними. Тобто ви вже не можете взяти його ідею та зняти фільм задом наперед, чи створити стрічку про сни всередині інших снів. Бо коли в кінотеатрі ти намагаєшся впровадити чужу, вже пережовну думку в голову глядача, ти зустрінешся з неминучим вторгненням. Адже, як казав класик, Це ж було вже. Але говорячи про Крістофера Нолана, неможливо не згадати про його вплив на інші блокбастери. І ви здивуєтеся, а найбільший вплив Інцепшну на індустрію блокбастерів можна відчути у стрічці Марвел, а саме в сазі про війну нескінченності. Ця арка нарешті звела докупи усі сюжетні лінії всіх стрічок Марвел, які виходили в кінотеатрах протягом останнього десятиліття, грамотно провівши усі історії до емоціональної та безумовно епічної кульмінації. Тільки на відміну від Марвел, Нолан вибудував настільки ж комплексний та багатошаровий план оповідання історії всього за один фільм, а Марвел знадобилося на це цілих 10 років. Після такої тривалої та змістовної розповіді про режисерський стиль Крістофера, давайте вже розберемося, чи можна назвати Ноуна генієм. Для початку треба визначитися з тим, що означає слово «геній». По класиці візьмемо дефініцію з Вікіпедії. Геніальність – це характеристика оригінального та виняткового виконання в мистецтві чи іншому починанні, яка перевершує очікування, встановлює нові стандарти на майбутнє, та залишається за межами можливостей конкурентів. Давайте розділимо це визначення на чотири складові. Чи можна назвати стрічки Крістофера Нолана оригінальними та винятковими? Безумовно, так. Чи перевершують вони очікування глядача? Персонально, у моєму випадку, абсолютно так. Чи встановлюють його фільми стандарти на майбутнє? Ні. І я вже вище пояснив, чому. Чи залишається його робота за межами можливостей конкурентів? Я думаю, що цей параметр тут недоречний, бо кіно є різним, і порівняння фільмів Нолана з іншими творцями ні до чого конструктивного нас не приведе. Тож цей параметр ми усунемо зі списку. У підсумку, Крістофер Нолан підпадає під дві з трьох характеристик генія. Отож, у мене нарешті є відповідь на питання, чи є Нолан генієм. Тому так, Крістофера Нолана можна сміливо називати генієм. Я вам офіційно дозволяю. Але вважаєте ви його генієм чи ні, це все ще не скасовує факту, що творчість Крістофера надихнула тисячі, якщо не мільйонів людей, почати займатися творчістю. 
або ж просто полюбити кіно. Перед створенням цього відео я й не думав, що поставити жирну крапку у питанні, чи можна назвати Крістофера Ноуна генієм, буде настільки просто. Приємного перегляду. Але перед початком цього відео не забудьте підписатися на наш телеграм-канал. Посилання є в описі до цього відео. Для створення цього відео я переглянув взагалі усі фільми Нолана. Навіть найпершу студентську короткометражку. Більшість цих стрічок я саме передивлявся. Але з дебютними фільмами у його кар'єрі, мушу зізнатися, я знайомився саме вперше. У Крістофера Нолана одна з найрізноманітніших фільмографій серед голівудських режисерів. За більше 20 років він встиг створити космічну Одисею, психологічний детектив, воєнний трилер, декілька концептуальних бойовиків, перевинайти супергероїку, та вже зараз у кінотеатрах вийшов його найперший байопік. Привіт! Я подивився всі фільми Крістофера Нолана, і ось що я хочу сказати.